वेलकम बैक डियर स्टूडेंट टू द टेट्रा हाइड्रोन केमिस्ट्री क्लासेस सो इन टू डेज क्लास वी आर गोइंग टू सिंथेसाइज अ वेरी फेमस ड्रग एंड नेम ऑफ द ड्रग इज दैट डिक्लोफेनेक सोडियम राइट इट इज यूज एज एंटी पायरेटिक्स एनलजेसिक्स एंड द एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट एंड दिस इज द आई यूपीएससी नेम ऑफ द कम्पाउंड विच विल बी द एंड प्रोडक्ट सो दिस इज द स्टार्टिंग मटेरियल एंड द नेम ऑफ द स्टार्टिंग मटेरियल इज एन टू कॉमा सिक्स ड्राई क्लोरोफिनाइल एनिलीन दिस इज योर एनिलीन पार्ट इन विच वन ऑफ द हाइड्रोजन इज सब्सटीट्यूटेड विद टू कॉमा सिक्स ड्राई क्लोरोफिनाइल राइट एंड इट इज रिएक्टिंग विद द ऑक्जेलिल क्लोराइड सी ओ सी एल सिंगल बॉन्ड सी ओ सी एल एंड वन ऑफ द क्लोरिन फ्रॉम एनी कार्बोनिल ग्रुप विल रिएक्ट विद दिस हाइड्रोजन एंड द एच सी एल विल बी रिमूव फ्रॉम हेयर सो दिस इज माइनस एच सी एल एंड दैट कार्बोनिल विल बी कनेक्टेड टू दिस नाइट्रोजन आइटम राइट एंड हेयर यू कैन सी दिस इज यर स्टार्टिंग मटीरियल एंड आई हैव कनेक्टेड दिस कार्बोनिल कंपाउंड टू दिस नाइट्रोजन एंड दिस इज द रिमेनिंग सी ओ सी एल पार्ट एंड देन दिस विल अंडर गो द साइक्लाइजेशन रिएक्शन हाउ द साइक्लाइजेशन रिएक्शन विल अकर दिस सी एल नेगेटिव विल रिएक्ट विद द hydrogen from here to eliminate hcl and this particular bond will now connect with this benzene ring to form the five membered ring right so here i have formed the five membered ring 1 2 3 4 5 and then this particular compound will be subjected to the wolf kirchner reduction you know the wolf kirchner reduction is used to convert the carbonyl compound into the saturated compound since this carbonyl group is in conjugation with this nitrogen so this is not very reactive so only this particular carbonyl group will be converted into the into the saturated compound by using the wolf kirchner reduction and here you can see i have converted this carbonyl compound into the uh, saturated one right and then we will do the hydrolysis for hydrolysis we can use the dilute acid and here you see from dilute acid we are having this water molecule the oh negative part will undergo the nucleophilic addition onto this carbonyl carbon and this bond will break and the electron pair will come onto the nitrogen atom and that electron pair will grab this proton from here so this will become nh and oh will be added to this particular compound to form the acid as you can see here this is your acid uh, this is your hydrogen part and this is your acid part right and finally the sodium salt we will form by reacting this particular compound with the naoh so this uh, oh and h will react to form the h2o molecule will be eliminated from here and this oxygen will get the na and this is your final product which is your diclofenac sodium right and this diclofenac sodium is used as the analgesic that mean pain reliever antipyretic that mean to reduce the uh, temperature of the body and then the anti inflammatory agent right and these are the following applications diclofenac sodium is used in the rheumatoid arthritis osteoarthritis and ankylosing spondylitis and there are certain side effects also for with this particular drug okay first is the nausea second is the vomiting third is the upset stomach fourth is the constipation fifth is the diarrhea and sixth is the tinnitus that mean the ringing sound in the ear okay